நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெம் பிரான்ச்சிங் ரிமானிங் ஸ்டெம்ல இருக்க ஒரே டாபிக் பிரான்ச்சிங் மட்டும்தான் இதை முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஸ்டெம் கம்ப்ளீட்டடாக முடிஞ்சது ஸ்டெம் பிரான்ச்சிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பிரான்ச்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பிளான்ட்ல எப்படி அந்த பிரான்ச்சஸ் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பிரான்ச்சிங்னு சொல்லுவோம் இது எதை பொறுத்து இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் த அப்பிகல் மெரிஸ்டம் ஆல்ரெடி வி லேர்ன் அப்பிகல் மெரிஸ்டம் அப்பிகல் மீன்ஸ் அப்பாக்ஸ் மெரிஸ்டம் மீன்ஸ் ரேப்பிட்லி டிவைடிங் செல்ஸ் அப்போ அப்பிக்கல் மெரிஸ்டத்தோட குரோத்தை பொறுத்து தான் பிரான்ச்சஸும் எவ்வளோ நல்லா வளரும் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அப்படிதானே எஸ் இட் ஹேஸ் மெயின்லி டூ டைப்ஸ் இன்டிட்டர்மினேட் அண்ட் டிட்டர்மினேட் இன்டிட்டர்மினேட் இஸ் அதர்வைஸ் கோல்ட் ஆஸ் மோனோ கோடியல் டிட்டர்மினேட் ஸ்டெம் இஸ் அதர்வைஸ் கோல்ட் ஆஸ் சிம்போடியல் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் இன்டிட்டர்மினேட் டிட்டர்மினேட் கேட்கலாம் இல்லைனா மொனோபோடியல் சிம்போடியல்னு கேட்கலாம் எப்பவுமே சயின்டிஃபிக் டேர்முக்கு நம்ம என்ன படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு அதர் நேம் இருந்தால் ரெண்டுலேயுமே கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் போலாண்டா இன் டிட்டர்மினேட் ஸ்பிளிட் த வேர்ட் இன் டிட்டர்மினேட் இட் இஸ் நாட் அ டிட்டர்மைன் ஒன் இஸ் இட் ஸோ அப்போ டெர்மினல் பட் அஃபெக்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய பட் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா வேகமாக எந்த வித தடையும் இல்லாமல் வளரும் அதே சமயம் எவ்வளோ வேகமாக வளருதோ அதே சமயம் லேட்ரல் பிரான்ச்சஸும் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள் பாலி ஆல்த்தியான்னு சொல்லுவோம் அசோக மரம்னு பார்த்தோம் இல்லையா எஸ் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்டிட்டர்மினேட் க்ரோத் ஆஃப் பிரான்ச்சிங் நெக்ஸ்ட் டைப் டிட்டர்மினேட் க்ரோத் ஆஃப் பிரான்ச்சிங் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் சிம்போடியல் இட் இன் திஸ் டைப் டெர்மினல் பட் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட க்ரோத் முடிஞ்சோனையும் சீஸ் ஆயிரும் அங்க வந்து மெரிஸ்டன் டிஷ்யூஸ் இருக்காது மேல மேல டெவலப் ஆகாது அது டெர்மினல் பட் வரும் க்ரோத் ஆகும் பட் அந்த கேட்டகரியோட என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீஸ் ஆயிரும் அந்த பர்ட் சீஸ் ஆனாலும் சைட்ல இருக்கக்கூடிய லேட்ரல் பர்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா லேட்ரல் பிரான்ச்சஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுனால நல்லா புஷியா இருக்கும் பிளான்ட் அப்போ அப்பிக்கல் மெரிஸ்டம் பார்த்த மாதிரியே லேட்ரல் பிரான்ச்சஸ் உருவாகணும் அப்படின்னா அங்க என்ன இருக்கும்னா லேட்ரல் மெரிஸ்டம் அப்பிக்கல் பட் அப்பக்ஸ்ல இருக்கும் லேட்ரல் மெரிஸ்டம் அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிளான்ட்டோட லேட்ரல் சைடு அதாவது பேரலல் ஆஃப் த பிளான்ட் அந்த பேரலல் சைட்ல இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா லேட்ரல் மெரிஸ்டம் அப்ப லேட்ரல் மெரிஸ்டம் ஆக்டிவா இருந்தது அப்படின்னா அங்க நம்பர் ஆஃப் லேட்ரல் பிரான்சஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற மெயின் டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லீஃப் தான் நம்ம ரூட் பார்த்தோம் ஸ்டெம் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் மேஜர் போர்ஷன் என்ன பார்க்க போறோம் லீவ் லீஃப் பத்தி உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பிளான்ட்ல இஸ் இட் தட் ஸோ கிரீன் கலர்ல இருக்கும் ஃபிளாட் ஹேண்டா இருக்கும் ஸ்டெம்ல ஒட்டிட்டு இருக்கும் இதெல்லாமே காமன் ஃபீச்சர்ஸ் இந்த கிளாஸ்ல நாம் என்ன பார்க்க போறோம்னா இன்னும் அட்வான்ஸ்டா லீஃபோட ஷேப் லீஃபோட ஸ்ட்ரக்சர் நம்பர் ஆஃப் அரே லீஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்க போறோம் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ அப்போ லீஃபுக்கு ஜென்ரல் இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எக்ஸோ ஜீனஸ் இன் ஒரு ஜீன் நான் இதை ஸ்டெம்லேயே உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருந்திருப்பேன் இட் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் த ஸ்டெம் அண்ட் ஆல்சோ த லீஃப் எக்ஸோ ஜீனஸ் எக்ஸோ மீன்ஸ் அவுட்டர் ஜீனஸ் மீன் ஒரு ஜீன் இஸ் இட் தட் அப்போ பெரிஃபரல் ஒரு பிளான்ட்டோட அனாட்டமி படிக்கும் போது பெரிஃபரல் ரீஜியனில் இருந்து உருவாச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எக்ஸோ ஜீனஸ் ஆர் ஜீன் இஸ் இட் தட் எஸ் லீஃப் இஸ் அதர்வைஸ் வாட் இஸ் அட் ஆர் ஜீன் எக்ஸோ ஜீனஸ் ஆர் ஜீன் தென் லீஃப் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசென்ட் அட் த நோட் ஆஃப் ஸ்டெம் ஸ்டெம்ல நோடல் இன்டர்நோட் படிச்சிருக்கோம் அப்போ ஸ்டெம்ல நோடல் ரீஜியனில் இருந்து தான் லீஃப் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரைஸ் ஆகும் அப்போ இந்த லீஃபுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத்து லிமிட்டட் க்ரோத்தாக தான் இருக்கும் லைஃப் ஸ்பேனும் லிமிட்டடாக தான் இருக்கும் இலை உதிர் காலம்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா அந்த லீஃப் என்ன ஆகும் அப்படின்னா முதிர்ச்சி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் கீழே விழுந்துட்டு மறுபடியும் புது லீஃப் உருவாகும் அப்போ அந்த ஒரு லீஃபோட லைஃப் ஸ்பேன் அப்படிங்கிறது கோ கம்மியாக தான் இருக்கும்டா லீஃபோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோ சிந்தசஸ் அது எல்லாருக்குமே தெர
what does mean by phyllome means or a plant la irukk kudiya ella leaves ayum collect panni solla kudiya word da phyllome or plants la irukk kudiya ella leaf ayum collect panni common a or word kudutho appadina adukku pera phyllome okay vada then next characters abdingaralayum enna paapom appadina same point da mel irukkada pakkapuram characters of the leaf it is a lateral appendage of the stem செம்முக்கு வெளியில நீட்டிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அப்பண்டேஜ் அப்படிங்கிற போர்ஷன நாம என்னன்னு பேர் கொடுத்து கூப்பிடுவோம் லீஃப் செகண்ட் இது எங்க இருந்து உருவாகும் லீஃப் ஒரிஜினேட் ஃப்ரம் த பெரிபரல் ரீஜியன் ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ எக்ஸோஜீனஸ் ஆரிஜின் தென் இட் ஹாஸ் அ லிமிட்டட் க்ரோத் தென் இட் டஸ் நாட் பொசஸ் அ அபிகல் பட் இதுக்கு அபிகல் பட் எதுவும் இருக்காது தென் லீஃப் இதுல மூணு போர்ஷன் இருக்கு லீஃப நாம எப்படி பிரிப்போம் அப்படின்னா லீஃப் பேஸ் ஸ்டெம்மும் அந்த லீஃபோட காம்பும் அட்டாச் ஆயிருக்கிறதுக்கு பேரு லீஃப் பேஸ் பீட்டியோல் அப்படிங்கறது அந்த இலையோட காம்பு லமாயினா அப்படிங்கறது மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பெருசா இருக்கக்கூடிய கிரீன் போர்ஷன் தான் நம்ம லமாயினா அப்படின்னு பேர் வச்சு கூப்பிடுவோம் அப்ப இது ஹாஸ் த்ரீ பாட் லீஃப் பேஸ் இருக்கும் பீட்டியோல் அப்படிங்கறது லீஃபோட காம்பு லமாயினா அப்படிங்கறது அந்த மெயினா இருக்கக்கூடிய அந்த கிரீன் கலர் போர்ஷன் இந்த லமாயினால இடையில நிறைய கோடு மாதிரி பாத்திருப்பீங்க அப்படிதானே லீஃபோட மேல பாத்தீங்கன்னா நிறைய கோடு மாதிரி விரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கு பேரு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வேஸ்குலா ஸ்ட்ரான்ஸ் இந்த வேஸ்குலா ஸ்ட்ரான்ஸ நம்ம எப்படி டேர்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னா வெயின்ஸ் எப்படின்னு டேர்ம் பண்ணுவோம் வெயின்ஸ் நரம்புன்னு சொல்லுவோம் இஸ் இட் தட் 